اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبنا خالصا شائغا للشاربین صدق اللہ العظیم کریشن اف یونیورس کے ضمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ضمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا ایک شعر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی اس قدر خود ہوشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالم امر عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے 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 تنزل مٹی پیدا ہو گئی ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بندھنا شروع ہوا اب یہاں سے حیات عرصی کا سلسلہ شروع ہوا گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالی نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تا بست نقش آدمی اے بہار نیستی اب یہ دیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے نیست ہے یہ ہست نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں کل و معافل کون بہم و خیال او کوسن فی المرایا او دلال تو یہ نیست ہے یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیست ہی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریشن خلق تو ہوئے یدیا مسجود ملائک خلیفت اللہ اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش ذرا اپنے مقام اور برتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالی نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبد القادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے برزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاک قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے رخت بیدی کا اب چلیے آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے سبق ہے ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو نسقی کم مما فی بتون ہی ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے ممبین فرس گوبر ہوتا ہے وہ دمن یا خون ہوتا ہے پیٹ چاک کرو گے کیا نکلے گا لبنن اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ لبنن خالصن سترا صاف سائز الشاربین پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ ومن سمرات نقیل و لاناب اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی تخت خزور امین ہو سکرم و رزق الحسنہ اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رزق حسنہ بھی ہے بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے ان نفیظ علیہ کل آیت اللہ قومی عقلون یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں واہ رب کا علم نحل اور تیرے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی ارے تخذی من الجبال بیوتم و من الشجر و ما یارشون کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی اپنے چھتے لگا گھر بنا 
اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کی انگوروں کی بیلوں کے لیے اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے سما کلی من کلی سمارات پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا یعنی ان کے رس چوس فصلوں کی سو بولا رب بے کا ذل اللہ اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ہے شہد کی مکھی یخر جو من بتون ہا اس کے پیٹوں سے نکالتا ہے نکلتا ہے شراب انہیں پینے کی شہ یعنی شہد مختلف الوان ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں فی ہے شفا الناس جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جسے جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے اس کے خواص اس کے اثرات اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہے وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان, ان پھلوں کے اندر اور ان میں جو جو کچھ تاثیرات ہیں وہ اس شہد میں آ جائیں گی اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات سراج کر رہے ہیں ان نفیظ علیہ کل آیت اللہ قومی تفق کروں یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے غور جو غور و فکر سے کام لیں واللہ خلق تم سے میں تو وفات ہوں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا موت دے گا وفات دے گا وہ من کم من جرند و الا ارضل العمر اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑی ردی عمر وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے لیکن لا یا عالم امن بعد علم شیا کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یادداشت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں ان اللہ علیم اور قدیر یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے قدرت والا و اللہ فقد اللہ باز آباد رزق اور اللہ نے تم میں سے باس کو باس پر رزق میں فضیلت دی ہے اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادی اسباب و وسائل ہے یہ بھی رزق ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رسک ہے اصل رسک تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے واللہ فقر آباد کو ملا باد الف رزق فبل لذیر فضل براد دی رزق ہی ملا با مل کا تہمان تو تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رزق میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہوں اپنا رزق اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہے یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمتگار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی دھوس جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا فہم فی سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا اف اب نعمت اللہ یہ جہدون اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں واللہ جال الکم ان الفسی کو مزوا جا اللہ نے تمہاری اپنی نو ہی سے تمہاری بیویاں بنائی جوڑے بنائے زوج کا لفظ ابھی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے عورت زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں واللہ جال الکم ان فسی کو یہاں الفسی سے براد کیا ہے تمہاری نو ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نو میں سے ہے ایک اسپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ہے اسپیشیز ایک ہے اس کے جینڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہیں لیکن یہ کہ جہاں پہ نو کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے وہ جال الکم من الواج کم بنین اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے وہاں فدت اور پوتے یا تمہیں عطا کیے کم من طیبات اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دی اف ابھی بات لے یوم نور اب بے نعمت اللہ ہم یک فرور یہ نعمت کلم دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں بھائی آپ ادون امن دون اللہ مالا یب لکو لہم رزق من السماوات و اللہ شعیع اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے بھلا یسکت یہ نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں 
یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مشرقین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے لبے کا اللہ لبیک لبیک اللہ شریق علیہ کا لبیک تو اس میں موجود تھا لا شریک علیہ کا لبیک اللہ شریکن تم لے کو ہوں ما ملک تیرا کوئی شریک نہیں ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بال آخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تو اس سے آزاد ہو کر آٹونومس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تم لے کو ہوں وہ ماں مالک تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کرتا ہے یا تیرا اختیار مطلق اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں توحید کو تشریف میں بدلا پھر تشریف کو توحید میں لے آتے ہیں تھری ان ون ان ون ان تھری اسی طریقے سے مشرقین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے ہیں شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف فلاح تدرم اللہ لمسات تو دیکھو اللہ کے لیے کوئی مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ اللہ مسل العلیٰ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخیلہ محدود ہے جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسلیوٹ ایگزٹنس جس کی ہے جس کی ایٹریبیوٹس ایبسلیوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال صادق نہیں آ سکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش ابھی سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا فلاح کر دے بول اللہ علم صاحب چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے نئی سکم اس نہیں شاہی اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں ان اللہ یادم و انتم لاتا عالم اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا ابد المبلوکن اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے ابد المبلوکن ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے لا یقدر علا شعین اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بہت بندہ ہے وہ من رزق نہ ہو ممنا رزق حسنا اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رزق دیا ہے رزق میں مال بھی آ سکتا ہے علم بھی آ سکتا ہے وہ ہوا یونف کو منہ سر و جہرا پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اور علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقین کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے حل یس تبون کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمد للہ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے بل اکثر ہم لا یادمول لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں امر بل معروف نہیں یعنی منکر کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا ابنائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا ذرا بدلا مسئلہ رج الین اب اللہ نے ایک دو اور انسانوں کی مثال بیان کی آد ما اب کب و لائق در والا شعین و ہوا کل اللہ مولا ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں وہ کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آقاؤں کے وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ پھر ایش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکما ہے اب کم اللہ یقین اللہ شعین ہوا وہ کل اللہ مولا ہو اے نما یوجہ لایات بخیر جہاں کہیں بھی وہ آقا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی نفے کی بات نہ کوئی نفع حل یسری ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام وہ من یامر و برادر اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وہ ہوا اعلیٰ صلاحت مستقیم اور وہ سینی راہ پر قائم ہے یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ہو ایک میرے وہ غلام ہے جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہا ہے میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہا ہے میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہا ہے میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہا ہے خدمت خلق نہیں کر رہا ہے روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیے ہوئے جس میں سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں ایش کر رہے ہیں یہ اس غلام کے معنی ہے کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے 
اور ایک غلام وہ ہے جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دن من دھن لگا رہا ہے بہو اعلیٰ سے راتی مستقیم ولی اللہ غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کے سارے بھیر ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں وما امر سات اللہ کلم بسر اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا اچانک آ جائے او ہوا اکرم یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو ان اللہ اللہ کل شعین قدیر یقین اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وہ اللہ اخراج کم بم بتون ام محاط کم لا تعالی من شعیر اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا نوزائیدہ کو وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لٹکھڑاتی ہیں بس تھوڑی دیر فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم جتنا ضعیف جتنا کمزور جتنا ڈیپینڈنٹ جتنا محتاج ہوتا ہے وہ اللہ اخراج کم من بتون محاطر اللہ تعالیٰ من شعین و جال لکم سم اولفار اول افقد الکم تشکرون پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی بسارت دی اور افعدہ دی ہے یہ افعدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے میرے نزدیک افعدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ ان شاء اللہ سم اول بسر اول فواد اکل اولا کا کان آن ہو مسولہ وہ جو آئے تھے سورہ بنی اسماعیل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے پھر وہ انفر کرتا ہے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چک کر سونگ کر جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقل وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استعمال میں جو رکھا گیا ہے فواد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے اور میں اس پر جازر ہوں وجال الکم اسما ولفسارا ولفید الکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق مانو حق ادا کرو ان چیزوں کو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو علم جرو یا قید مسخرات ان فی جب سما کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں مائی ان سے کہ نہیں اللہ انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے ان نفیظ کل آیا تل قومی یو میں نور یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں و اللہ جال الکم ان ویوت تم سکن اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے بجال رقم ان جلود الانعام اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر تستخفو نہ جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے یوم ازان کم جس دن کہ تم سفر میں ہو وہ یوم اقامت کم اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو وہ اس خیمے اتارے اونٹ کے اونٹ کے اوپر سے وہاں گاڑا اور رات کو اس کے تیز کے اندر آرام کر لیا وہ من اسواف اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفن تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا من اسواف ہا سوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو وہ اوبار ہا وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی ان کے جو بال ہوتے ہیں وہ اشعار ہا اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں تم ان سے سوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے اساسن و متان تم سامان بناتے ہو اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو الہی ایک خاص وقت وقت تک کے لیے و اللہ جال الکم مما خلق ضلع اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے 
درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے وجال الکم الجبال اکنان اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے یعنی غاریں ہوتی ہیں ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں وجال الکم سرابیل تقیقم الحل اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وہ سرابیل تقیقم باسکم اور ایسے کرتے یعنی جو ضلع بکتر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں کزال کا یتم و نعمت ہو نعمت کے لس کو پھر نوٹ کیجئے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیہ کم تم پر لال لکم تسلیم ہو تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو فعین تولا تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فعین نما علیہ کل براغ المبین تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یار فون نعمت اللہ سما یونکر یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں وہ اکثر ہوں ان کافرون اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتبی ہے وہ یوم نم آسم ان کل امت شہیدن اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ کزال کا جالنا کو ممت و سط اللہ تکون و شہدا اللہ و یقون رسول علیکم شہیدا اس کے بعد سورہ نساء میں آیا ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا کئی فائدہ جینا من کل امت ان بشہید ان وجینا بکالا ہا الائے شہید آیت نمبر اکتالیس وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے وہ یوم نبا سو من کل امت ان شہید ان جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا وہ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا فلا نس الن الزین ارسلا الہیم ولا نس الن المرسلین سورہ آراف کی آیت نمبر چھ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے میری قوم کے لیے میں نے انہیں پہنچا دیا تھا ناؤ دے آر ریسپانسبل اب یہ جواب دے ہیں اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہ میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرہن کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل الگ الگ کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے وہ یوم نبا سے بالکل امت ان شہید سم اللہ یوزن الزین کفر ولاحمستابون پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کو عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے وزار الزین غلب العذاب اور جس وقت کے یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہ کار دیکھیں گے عذاب کو فلا یو خف ہوں تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں ولا ہم ضرور اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا وزار الزین اشرق شرقا ہوں اور جب وہ دیکھیں گے مشرق لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبدالقادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے کالو رمنا آؤلا شرکا اونا اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہیں یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سوری چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے ربنا ہاؤ لائے شرکا اللہ کنا رب و بندو نے یہ ہے وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں فالقو الہ القول انکم لکاظب تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو بکواس کر رہے ہو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیز پکار سے ہم بالکل غافل ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں فالقول احم القول نقم القاظم تم جھوٹے ہو والقول اللہ یوم عزل السلام اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے بدل عنہم ماکان یفترون اور جو افطرا انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی کفارہ بن کر قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیز غل عنہم وہ سب کی سب جو ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اللہ دینا کفر و سد و انصبیر اللہ زد نہ ہوں عذاب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے زد نہ ہوں عذاب الفوق العذاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے بے ماں قانون اس سے دون بسبب اس 
شرارت کے جو وہ کرتے تھے سازشیں کرتے تھے لوگوں کو ورگ لاتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وہ یوم نبا صفیق اللہ امت ان شہیدن دوبارہ دیکھیا گیا اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں یا یو رسول انا ارسلنا کا شاہد ہوں مبشر ہوں نذیر ہوں دائر اللہ بیج نہیں و سراج مریرا یا یو نبی ہو انا ارسلنا کا شاہد ہوں مبشر ہوں نذیر شاہد شہید گواہ اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فاسا فرعون رسولا فاخذنا و اغزم وبیلا لقد ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا علی فرعون رسولا فاسا فرعون رسولا فاخذنا و اغزم وبیلا فکیف تتقونا ان کفر تم یوم یجعل الولدان شیبا یوم نبا صفی کل امت شہید علیہ من الفسیم ان کے خلاف گواہی دینے والے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے وہ جے نا بے کا شہید اللہ ہے یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورج نسا میں آ چکی اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب ہا الائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہیں جن کے حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں یہ تو ہے جو براہ راست حدود ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے میں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے اسی لیے جب ہی جیسی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا وہ کزال کا جالنا کو ممت وسط اللہ تکون شہدا الناس و یقون رسول علیکم شہیدہ تو انیس سو رکو میں شروع ہو گئی بات یا یوہین منستعین بصبر و صلاح بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر ان اللہ معاف صابرین ولا تقول من یقتل فی سبیل اللہ اموات بلا حیا ولا قلعہ تو شمول وہ ساری ذمہ داریاں ہیں وجینا بکا شہید اللہ اللہ و نزد اللہ علیہ کل کتاب کی بیان لکل شعیع اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے یہ ہر شے کی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے وہ ہدم و رحمتن اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت و بشرا للمسلمین اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جمعہ کے خطبے میں ہوتی ہے بہت جامع آیت ہے ان اللہ یا بر بالعدل و لحسان و اطاعت القربہ و یلحان فحشاء و المنکر و البخش یا عزکم لعلکم تذکرون یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل انصاف عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے اور دل قربا ایتا دل قربا اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ان سے اس نے سلوک سلا رحمی کرنا یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے یہ مثبت چیزیں ہیں گویا کہ امر بن معروف نہیں من کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے وہ یہ ہار الفاشا ولمن کرے ولبا روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے یہ ایک پردہ ہے حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شہ ہے بے حیا باش و ہر چے خائی کو ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے پھر تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے اور منکر منکر وہ شہ ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت دوا ہے کہ یہ شہ برائی ہے وال باغ اور سرکشی سرکشی اللہ کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے زیادتی ہے ظلم ہے اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے یا عز حکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے لال لکم تدکرون تاکہ تم نصیحت اخذ کرو رہنمائی حاصل کرو وہ اوفو بے عہد اللہ اذا عہد تم یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے بابین اختلافات بھی ہیں 
لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جس جن حضرات کی آرا سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آرا میں بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سکون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست کتاب نہیں ہے یا یو یا بنی اسرائیل یا یا اہل کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سکون ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینے میں خبریں پہنچ چکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے ذرا اور دیکھ لیں ذرا اور ان کی بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے الخلیل میں وہ دفن ہے یہ بزر کیسے پہنچ گئے جو حضرت موسا علیہ السلام نے لے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روئے سخت ان کی طرف ہے وہ اوفو بحد اللہ بادہ توقی دہا اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بنی اسرائیل سے اس اخذ اللہ و میساخہ کو مجھے بار بار آیا ہے یہ تو تفسیر تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوں گی ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہے وہ بات کو پا لے سمجھ لے آقلا را اشارہ کافی اس طرح وہ اوفو بے عہد اللہ عہد تو دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے عہد کیا ہے ولا تن قد المان بعد توقی دہا اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو وقت جال تم اللہ علیکم کفیلا اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے ان اللہ یال ابو ماتا فالون اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو ولا تکون کلتی نقدن غم رہا مماد قوتی ننکاسا اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاتا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک تمثیل دی گئی ہے منتظر چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبوت نبی کا ظہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محنت سے سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو اور تار تار کر دو ولا تکون کر لتی نہ قدر غزل حاج قوت ننکاسا تخد ایمان کن دخل پیدا کن ان تکون امت ہی اربا بن امت تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے بابین مبادا کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیل جو ہیں اب انہیں یہ سبقت حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی دو ہزار برس ان تکون امت ہی اربا من امت مبادا ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل اب یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے عرض کیا اشاروں کنایوں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دلوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے یہ امی یین میں سے تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو ولا تکون کل لتی نقض غزل حب باد قوت ننکاسا تخد ایمان کم دخل امبین کم ان تکون امت ہی اربا من امت انما یبلو کم اللہ بہی یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا اس کے ذریعے سے دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تو نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں ابراہیم ہی کی نسل سے ہے تمہارے جد امجد جو ابراہیم ہے انہی کی ایک شاخ تم ہو تو انہی کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چن لیا ہے ان تکون امت انہی ارباب بن امت اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بین کے حوالے سے اب تم جو ہے 
اس کو اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو ان نما یمنو کم اللہ میں ہی یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے ولا یبین لکم یوم القیامت ما کن تم فی تختر فون اور پھر اللہ تعالیٰ لاز من ظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کے تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا ولا شاہ اللہ لجالکم امت واحدہ اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا یہ تفریقی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آئے ایک امت کو ہم معذور کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت ثانیہ ہو جاتی نشت ثالثہ ہو جاتی ایک نشت ثانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ ڈیبو کر نظر کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیکر سلیمانی تباہ ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا اب کر سکتے تھے یہ اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی ہم کوئی نبی بھیج دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا لو شاہ اللہ لجال کو موت واحد ولا کی یدلو منگ شاہ وہ یاد منگ شاہ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کا طالب ہے بولا تس الن اما کو کل تم تاب الون اور تم سے پوچھا جائے گا باس پرس ہو بھی اب جو کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دو چار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجئے کہ جو سورہ بکرا کے پانچ میں رکو میں یا بلی اسرائیل اسکرمتی اللہ کی رحمت علیہ کم واؤفو بے عہدی اوف بے عہدی کم و یا یا فرحبون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وہی تو باشروع کہ اوفو بے عہد اللہ اذا عہدتو یا من اسرائیل اسکرو نعمت اللَّهِيَّ ولا تتخذوا اعمالكم دخلا بينكم فتذل القدم بعد ثبوت اب دیکھو اپنی قسمیں جو کھا کھا کے اب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مان لائیں گے نہ تو ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے تمہارے دل میں بات آ چکی ہے تم پہچان چکے ہو یار فون ہوں کما یار فون ابنا ہوں اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فنہارا بھی فی نار جہنم تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے وہ تزو کو سو ابھی ما صدر تم انصبیر اللہ اور تمہیں برائی کا مدہ چکھنا پڑے عذاب کا مدہ چکھنا پڑے بس اب اس کے کہ تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے وَمَنْ أَزْلَبُ مِمَّنْ قَتَبَ شَحَادَةً اِنْدَهُ بِنَ اللَّهِ تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جو تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توصیق کرنی چاہیے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرٍ بِي کہا تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو وَلَكُمْ عَذَابُ الْعَظِيمُ اور تمہارے لئے بہت بڑا عذاب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سے قیمت کے عوض فروخت نہ کرو اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو اس کی نعمتیں ہیں انعام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو گوا رہے ہو اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت اپنی مسند اپنی چودرات اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو ان کن تم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو مائندکم ینفدو و مائند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وَلَنَا جِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا عَجْرَهُمْ اور ہم لازمان دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے عامال کے بہترین جو عامال ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین عامال کے حساب سے انہیں عجر دیں گے یعنی ہر نیکو کار کے سارے عامال ایک درجے کے نہیں ہوتے کبھی چھوٹی نیکی کی ہے بڑی نیکی کی ہے لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے من عمل سارے ہم ذکر نہ انسا وہو مومنون جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت لیکن ہو مومن فلا نحی ینہو حیاتا طیبتا ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی اسے دل کا سکون ہوگا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب ان کے لئے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حضن ہوگا اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوفن علیہ ولا ہوں یحضنون ولا نجزینہم اجرہم بے احسن ما کانو یعملون ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی چاہے روکی سوکی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی دل مطمئن ہوں گے دل میں غنا ہوگا الغنا
اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے وہ نجی انہم اجرحم بیاسر ما کانو یا مدور ان کو جو بدلا ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے فائزہ کرا تر قرآن فسط بلّہ من شیطان وجیم تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے بردود شیطان سے یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تابوس کرتے ہیں انہوں نے ایسا نہ سلطان الزین عام ہوں یقینا اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے وہ اعلیٰ رب ہی میں توکل اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں ان نما سلطان ہو اس کا زور چلتا ہے الزین یا تب اللہ ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں و لذین ہم بہی مشرقون اور جنہوں نے کہ اسے شہید کیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں وہ ادا بدلنا آئے تو مکان آئے تن و اللہ عالم قالو انما انتا مفتر اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں وہ میں ورت کر چکا ہوں یہ سارے مضامین سورہ بکرا میں آ چکے ماں نن سخ من آیت نون سے ہا نہ آتے بے خیر منہا او مسلحا وہی مضمون ہے یہ جب ہم ایک آیت کی جگہ کو دوسری آیت بدلتے ہیں وہ اللہ عالم ہو بیماری نزل اور یہ کوئی الٹ اپ نہیں ہے اللہ جو اس نادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا اب حالات بدل گئے اب یہ سب حکم صحیح ہے کالو ان نما انتا مفتر وہ کہتے ہیں یہ تو آپ افطرا کر رہے ہیں پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے بل اکثر ہم لا عالمون لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے کل نزل ہوں روح القدس کہہ دیجئے اس کو اتارا ہے روح القدس اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجئے کل نزل لہو اتارا ہے اس کو روح القدس نے پاک فرشتے نے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ لے یو سب تلزین عام تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمائے اس سے پہلے جو ہے کزال کر نصب تبھی فواد کا ورت اللہ ترپیلا یہ آ جائے گا آگے چل کر تاکہ حضور کے دل کو بھی تصویر ہو اس سے اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے سماعت ملے بہدم و مشرا علی مسلمین یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اس میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے ولاقد نالم انہم یا قرون انما یو بشر اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے کوئی شخص ہے کوئی آجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لسان الزی الحدون الہ آجمی جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے اس کو تو کہتے ہیں آجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وہ حاضا لسان العربی المبین اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے کوئی اجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا ان الزین اللہ یمنون بھی آیات اللہ یقین جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لا یادی ہم اللہ اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں وہ لہم عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان نما یفتری قزم الزین اللہ یمنون بھی آیات اللہ افطرا بازی تو وہ کر رہے ہیں جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ کہ القاضب اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں من کفر اب اللہ بمباد ایمان ہی اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگر کہ اس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آ تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے مکان پر میں مقیم تھا ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علماء کی اپنی اپنی برادریاں ہیں دیوبندیوں کی برادری ہے یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہیں ان کی مدنی گروپ کی برادری ہے یہ تھانوی گروپ کی برادری اپنی اپنی برادری ہے اور برادریوں کے حوالے سے مساجد کا نظام مدارس کا نظام یہ سارا جو ہے پورا سلسلہ بنا ہوا ہے اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائیں 
اسحاق کہا اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے بھی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تحسین صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جن چیز جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مسلحتوں کے تحت وہ مسلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں گھر ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کون سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر اب اللہ بادہ ایمان نہیں جو شخص کفر کرے اللہ پر اس میں ایمان ایمان کے بعد اللہ من اکرے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وہ کل بہ مطمئن بل ایمان اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو وہ لاکن من شرح بالکفر لیکن جو شخص کفر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدرن فال ہم غضب من اللہ و لہم عذاب العظیم ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور یہ دونوں پر اس کا انتباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگرچہ کبھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم مان لائے بات صحیح ہے اور پھر کسی مسلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے دھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے یہ فرمایا من کفر اب اللہ ممباد ایمان ہی اللہ من اکرے ہوا کل بہ مطمئن ہاں جان بچانے کے لیے کل میں کفر کہہ دینے کی اجازت ہے دل جمع ہوا ہو و کل بہ مطمئن بل ایمان ایمان پر دل جمع ہوا ٹھک ہوا صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کل میں کفر کہہ کے جان بچا لوں ولاکن من شرح بال کفر صدر لیکن جن کا سینہ پھر کھل جائے کفر کے لیے اثر نو وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت فال غضب من اللہ و لہم عذاب العظیم ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ذال کا بے انہ مستحب الحیات دنیا اللہ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پس محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں وہ ان اللہ لا یا دل قوب الکافرین اور اللہ تعالی ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا الائق اللہ تبا اللہ علا کلو بہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے وہ سمے ہی ان کے کانوں پر وہ آپ سارے ہی اور ان کی آنکھوں پر وہ الائے کا حمل غافل اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لا جرمان نہ ہوں فی الآخرت حمل خاصر اب اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے سما ان نرم بکر اللہ ہا جرو ہیرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی ممباد ماں فوتے دوں جب کہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جب کہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا جب کہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی سما جہاد پھر انہوں نے جہاد بھی کیا وہ صبر ہوں اور صبر کیا ان نربا کا ممباد ہا لغفر الرحیم تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جان ساریاں ہیں ان کے تفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے یوم تاتی کل نفسی تو جاد النفسہ جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے مجھے بچایا جائے جہنم سے بچایا جائے جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی وہ توفا کل و نفسی معاملت لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ ہم لاس لمون اور اس پر کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ضرب اللہ مثلا کریتن کانت آمرتن مطمئن تیہا رس کو ہارا غدم من کل مکان اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کانت آمرتن مطمئن تن وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن امن کا گہوارہ یا تیہا رس کو ہارا غدم من کل مکان آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا رغد با فراغت فکفر بیان عم اللہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی نا شکری کی کفران نعمت کیا فاضا کا اللہ لباس جو ہے خوف تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بے ماں کانو یسنعون ان کے کرتوتوں کے باعث اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے تو یہ کہ ایک عام تمثیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر اس کا تذکرہ ہے ایک رائے یہ کہ یہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جیسا کہ قائدہ کلیہ ہم سورہ نام میں سورہ راف میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بیشت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قحط کا عذاب پڑا تھا اور اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی 
تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا امن میں تھا امن کا تو گہوارا ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رسک چلا آتا تھا ہر چہار طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہل مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رسک ان کے پاس فرابانس چلا آتا تھا لیکن اس نے اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور کفرا نے نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوئے بس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی کہاں یہ عروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جابز ہیں کام ہیں لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ رضا کا ہوا لباس الجوئے وال خوف بھوک اور خوف کاروبار ٹھپ اور بد امنی ڈاکے کڈنیپنگ قتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے بالکل وہ نقشہ ہے یہ درم اللہ مثلا کریتن کادت آمنت المطمئن تیاتی آر اس کو ہر اغد من کل مقادم فکفرت بیان و ملا ہے فاضا کا اللہ لباس الجوئے وال خوف بما کادم یسلا تو یہ ایک عام تفصیل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورت حال پر منتمک ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف ولقت جاہم رسول منہم فقط زبو ہو ان کے پاس اس کے ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فاخد احم اللہ فاخد احم العذاب و احم ظالمون تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناہ گار تھے فکلو مما رضا کم اللہ حلال طیبہ کیا مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رسک دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وشکرو نعمت اللہ پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے وشکرو نعمت اللہ ان کن تم یاہ تعبدون اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقع تن اسی کی بندگی کرتے ہو ان نما ہر رما علیہ کل میں تتا ودما و لحم الخنزیر وما رحل اللہ غیر اللہ بہی اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر کے پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں فمن استرا غیر آباد ملا آدم کوئی شخص استرار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور بن رہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافے اور اس سے اس سے آگے بڑھے فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے ولا تقول لما تصف السنۃ و کم القض بہادہ حلال الحاظ حرام اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنی منہ سے کہہ دیتے ہو اپنی زبانوں سے جو چاہ کیا دیا تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سنت کے نہیں اللہ کا یہ ہلت اور حرمت تحلیل اور تحریم یہ اللہ کا اختیار ہے ولا تقول لمن تصف والسر تو کم القصے وا یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دے تو آزا حلال الواضا آرام یہ حلال ہے اور یہ آرام ہے بے تفتر اللہ کزب تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو ان الدین یفترون اللہ کزب اللہ فلحور یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے متا القلیل یہ سب برتنے کا سامان ہے دنیاوی ضروریات ہے تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو و لہم عذاب العلیم پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے والدین حاد و حرم نہ ماں قصف نہ آلے کا من قبل اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی حیوانات کی والدین حاد و حرم نہ ماں قصف نہ آلے کا من قبل وما ظلم نہ ہوں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلا کن قانون انفس ہوں یس نمون بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے سما ان رب کل لذین عامر السو اب جہالت پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی راہ میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے سما تابو میں بعد ازارے کا واصلہ ہو پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے تج دیں ان کو ان رب کا من بعد ہا اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہ
ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بادہ امت ان بد دکر بادہ امت ان سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تو جب ایک پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے کزال کا جالنا کو امت و سطر لے تک الناس تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک راست ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے ان ابراہیم کانا امت القادتن فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو ولم یقم المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہیں تھے شاکر العلم ہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالی کی نعمتوں کے اجتبا ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہ ہدا ہو اور ہدایت دی تھی الا سراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف وہ آتینا ہو پھر دنیا حسنا اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وہ ان دہو فل آخرت لبن صالحین اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے سما اوہینا علیہ کا پھر ہم نے وہی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ تب ملت ابراہیم حنیفہ کے پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر وہ ماں کان امین المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہ تھے ان نما جو سب کو نظیر اختلفی یقین یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا وہ ان ربا کا لیا حکم بین ہوں یوم قیامت فیما کانوفی اختلف اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے ان دو علا سبیل رب کا بل حکمت ولماعزت الحسرت وجاد الملتی احسن بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا الحاظ ہی سبیلی اللہ علی بصیرت انا و منی تبانی اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں الا وجہ بصیرت نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بال حکمت دانائی کے ساتھ ول معاوضہ معاوضت الحسنہ اچھے وعد اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات وہ جا دل ہوں بلتی آسن اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نزا ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ان رب کا ہوا عالم بمند اللہ ان سبیل ہی یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راستے بھٹک گئے ہیں وہ عالم بل محتدین اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں وہی ناقب تم اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلا لینا ہو فعاقب بے مسلم آقب تم بہی تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں بلا ان صبر تم اور اگر تم صبر کر لو لہو خیر الصابرین تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے وسبر اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی حکاطت سے تمام مسلمانوں کو وسبر و ماں صبر کا اللہ بلّہ صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے جتنا اللہ پر اعتماد ہے توکل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان وسبر و ماں صبر کا اللہ بلّہ بلا تحزن علیہم اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں ولا تک و فیزیتی مما یم قرون اور جو چالے یہ چل رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے ان اللہ مال نظیر تقو اللہ ساتھ ہے اہل تقوا کے ان کی چالیں کیا کریں گے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ان اللہ مال لذین تقو اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی وہ لذین ہوں محسنون اور وہ لوگ کے جو تقوا کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی بارک اللہ علی ولکم فرقرآن عظیم و نفانی میاکم بلایات وسلک الحکیم